அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் தேவாஸ் டுடே நான் உங்கள் தெய்வம் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது எலக்ட்ரிக்கல் சோக் வச்சு நாம் ட்யூப்லைட் சர்வீஸ் அண்டு ஒயரிங் நாம் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வரக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ தொடர்ந்து உங்களை வந்து அடையும் ஃபஸ்ட்டு நாம் சர்வீஸ் பார்த்துடலாம் இதில் சர்வீஸுக்கு முதல்ல வந்து எல்லா கனெக்டிங் ஒயர்ஸும் எல்லா பக்கமும் ட்யூப்லைட்டில் சோக்கில் ஸ்டார்டரில் எல்லாத்துலேயும் வந்து டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குதுன்றது செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தபடியாக தான் நம்ம பொருட்கள் ஏதோ போயிருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும் அப்போ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த டெஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு ஒரு ஹோல்டர் எடுத்துக்கோங்க குண்டு பல்பு ஹோல்டரு அது ரெண்டு லைன் வரும் அதிலேருந்து எடுத்தால் அந்த ரெண்டு லைனில் ஒரு லைன் வந்து நேரடியாக ப்ளக் பாயிண்ட்டோட லைனுக்கு போயிடுது இன்னொரு லைன் வந்து தனியாக எடுத்துக்கோங்க ப்ளக்லேருந்து இன்னொரு லைன் வர்றது வந்து ரெண்டையும் எடுத்து அதை டெஸ்ட் பாயிண்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட் வச்சு ஒன்று ஒன்றா டெஸ்ட் பண்ணோம் டியூப்லைட்டில் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டு பக்கமும் லைட் எரிஞ்சால் அப்போ வந்து கண்டினியூட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பல்பு ஃபியூஸ் ஆகலை நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் நீங்கள் வச்சு பார்க்கும்போது கையில் வந்து ஒயர் பற்றுறவும் பார்த்துக்கங்க ஷாக் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா லைனில் இருக்கும்போது தான் இதை டெஸ்ட் பண்ணி முடியும் இப்போ இதில் ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு லைட் எரியுது ஸோ இது வந்து இந்த பல்ப் வந்து நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டர் ஸ்டார்டர் செக் பண்ணும்போது லைட்டாக ஃப்ளாஷ் வந்து ஏற்படும் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி காரணமாக ஸ்டார்டர் நல்லா இருக்குது இப்போது இதில் சோக்கு சோக்கு பார்த்திங்கன்னா பட்டி இரும்புலாம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஷேக் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது உருளை வச்சு டைட் பண்ணிடுங்க அந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட்டில் தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் டேரெக்டாக பேஸ்ட் நியூடல் கொடுத்துடாதீங்க சோக் வந்து தீஞ்சி போயிடும் ஸோ நம்ம டெஸ்டிங் பாயிண்டில் சரியான முறைப்படி நம்ம என்ன சொன்னால் கனெக்ஷன் பண்ணி அதை வச்சு செக் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே நல்லா இருந்தால் அடுத்தது கனெக்ஷனுக்கு போயிடலாம் கனெக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டர் பக்கம் வந்து வர போகிறோம் கனெக்ஷன் டைக்ராம் முன்பகுதியில் இருக்குது அது ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்துக்கோங்க பேஸ் அல்லது நியூட்டல் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று பார்த்திங்கன்னா பட்டிக்குள்ளே போகிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அசம்சம் தான் ஏன்னா ஏசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி திருப்பி போட்டாலும் லைன் வந்து நமக்கு கனெக்டிவிட்டி ஏற்படும் டிசியில் தான் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் பார்க்கணும் ஏசியில் அப்படி கிடையாது ஸோ நம்ம இதில் பேஸ் வந்து உள்ளே போகிறதா எடுத்துக்குவோம் ஒரு பட்டியில் உள்ளே போய் வெளியே வருது நல்லா வச்சு டைட் பண்ணி ஒரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய பட்டிக்கு வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கிங்க இப்போ நம்ம லைன் வந்து பேஸ் உள்ளே போகிறதா வச்சுக்கணும் இல்லையா அந்த பேஸ் வந்து நம்ம ஒயர் வந்து இன்புட்டாக கொடுத்து பட்டிக்கு வந்து இன்புட்டாக கொடுத்து டேப் அடிச்சுக்கிறோம் நல்லா டேப் அடித்து இன்சுலேட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம திரும்ப வந்து பட்டி வந்து தொடும்போது சேக் அடிக்கக்கூடாது இப்போது இதில் லைன் உள்ளே போயிடுச்சு உள்ளே போனதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வெளியே வர்றது பார்த்திங்கன்னா மஞ்சளில் நம்ம உள்ளே கொடுத்து ரோஸ் வெளியே எடுத்துக்கோங்க அந்த ரோஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டர் அடாப்டரில் வந்து இன்புட்டாக போக போகுது ஸ்டார்டரில் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா அடாப்டர் ஸ்டார்டர் அடாப்டரில் ஸ்க்ரூ டைப் இருக்காது அது வந்து ஹோல்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு வந்து உள்ளே கொடுத்து ரோஸ் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே கொடுத்து டைட் பண்ணி இன்சுலேட் பண்ணிட்டோம் ஆப்போசிட் சைட்லேயும் அதே மாதிரி இன்சுலேஷனுக்காக ஒரு ஓஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதை போட்டு உள்ளே வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க லூஸ் டைப்பில் இருந்தாக்கலாம் அடிக்கடி லைட் வந்து எரியறதில் பிரச்சனை வரும் நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓஸ் வந்து மாட்டி விட்டு இன்சுலேட் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கடுத்தது இந்த ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிற்கிறதுக்காக சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காடி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காடி வந்து வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே வச்சு அழுத்தி விட்டீங்க அப்படின்னாக்கலாம் அந்த ஒயர் வந்து டைட்டாக பிடிச்சிக்கும் நம்ம பட்டி தூக்கிட்டு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒயர் வெளியில் வந்து தொங்காமல் நிற்கிறதுக்காக உள்ளே ஒரு காடி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஸ்டார்டர்லேருந்து வெளியில் வந்த ஒரு லைன் பார்த்திங்கன்னா நேரடி ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பட்டிக்கு வந்து ஹோல்டருக்கு போகுது இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் டபுள் கலர் சில்க் ஒயர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்றதுனால நான் ஒரே கலர் ஒயிட் கலர் எடுத்துருக்கிறேன் மாற்றி கொடுக்கக்கூடாது ஸ்டார்டர்லேருந்து வந்த லைன் நேரடியாக இப்போ ரெண்டாவது பட்டிக்கு ரெண்டாவது சைடில் இருக்கக்கூடிய பட்டியில் ஹோல்டருக்கு வருது இந்த ஹோல்டரில் வந்து பார்த்
இப்போ ரெண்டு கலர் நம்ம சில்க் ஒயர் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து உள்ளே போனது எந்த கலர் வெளியே வந்தது எந்த கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணி சோக்குக்கு ஸ்டார்டருக்கெல்லாம் கரெக்டாக கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே நான் அந்தலாம் ஒயர் கட் பண்ணி சிலிவராக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்டாக எடுத்து வச்சுருக்கிறதுனால ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க ரெண்டு கலராக எடுத்தீங்க ஈஸியாக இருக்கும் பிறகு பின்பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயரை ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பின் கொடுத்துருப்பாங்க அது உள்ளே வச்சு நல்லா அழுத்தி விட்டிங்கன்னா டைட் ஆகிக்கும் இப்போ இந்த ஹோல்டர்லேருந்து வந்த லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளார கொடுக்குறோம் சோக்குக்கு போகுது சோக்குக்கு ஒரு இன்புட்டாக கொடுத்துட்டு இன்னொரு அவுட்புட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே எடுத்து அது நியூட்ரலுக்கு போயிடும் கனெக்ஷன் பண்ணி முடித்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டர் பகுதியில் இருந்த ஹோல்டர்லேருந்து ஒரு லைன் போயாச்சு பேஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போது சோக்குலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய நியூட்ரல் அதை நம்ம நியூட்ரல்னு எடுத்துக்கிறேங்க அந்த பேஸும் நியூட்ரலும் எடுத்து நம்ம ப்ளக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கில் டியூப்லைட் வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் என்ன உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டியூப்லைட் எரியாமல் இருந்தால் உடனே போய் சர்வீஸ் பண்ணுங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி உங்கள் டியூப்லைட் எரிஞ்சுது அப்படின்னா உடனே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் வரக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்து நாம் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களை வந்தடையும்